Terminamos la entrevista con Itziar, pero no la queremos dejar irse para su casa antes de compartir un poquitín más una de sus facetas eh, que a mí me resulta más atractiva, que es la de la hechicera. Y ella nos va a leer el tarot. La pregunta que queremos hacer es saber eh, qué, qué, qué necesita saber Metralla Rosa. Así que vamos a aprovechar toda su sabiduría, todo su conocimiento y su capacidad de conexión intuitiva con el presente, el pasado y el futuro para, para hacernos expectativas o no en relación a este proyecto. ¿Qué es lo que necesitas saber de Traya Rosa para seguir adelante, para su futuro, que es importante? Exacto. Muy bien. ¿Qué necesitamos saber ahora, hoy? Uh -huh. okay. Sí, yo pienso que el tarot nos da armas, por así decirlo, para saber cómo seguir adelante. Más que decirte, más que, por supuesto, para mí, no dicta lo que va a suceder en el futuro. Simplemente te da esas armas o utensilios o herramientas para seguir adelante. Y bueno, así Aquí. lo vamos a hacer. Esta pregunta, que es lo que me trae a Rosa, necesita saber ahora, es una herramienta para, para seguir nosotros adelante. tener más data, seguir acumulando data. Muy bien, a ver qué información. Voy a hacer una lectura. Yo no, no suelo hacer eh, posiciones X. Solo empiezo con tres cartas. En todo caso se pueden añadir más. Voy a poner una cuarta cuarta porque estas imágenes son... Eh, bueno, tenemos aquí nueve de espadas que es, eh, aquí va a haber mucha... Aquí va a haber mucha guerra. <risa> y creo que la, estoy viendo la guerra que veo. Estoy viendo aquí hay un caballo de... El caballo de... Caballo de copas. Un caballo de copas, un caballo de espadas, el 9 de espadas y el 6 de, el 6 de copas. Eh, lo primero que veo es que se ve que hay una especie como de, de conflicto, o sea, todo conflicto mental entre lo que quieres hacer tú y lo que la realidad te permite hacer. Que creo que en todos los proyectos creativos esto existe, entre lo, en la idea que tenemos en la cabeza y cómo es viable por muchas razones, por razones económicas, por razones de tiempo, porque eh, lo que voy a hacer es como que siempre va a tener que haber una... para que, estés, para que me traiga Rosa salga adelante, creo que eso es lo que las cartas nos están diciendo, tratando de decir, tienes que estar siempre con esta especie de pie de guerra entre seguir, mantenerte en tu camino con tu proyecto, mantener tu proyecto eh, vivo y puro y eh, otra vez en los términos que tú quieres que surja y luego por supuesto la realidad a veces te exige que te amoldes entonces va a tener que haber siempre ese la palabra no es conflicto esa balance parte, ese balance ese equilibrio ese como compromiso que hay que hacer entre lo que tú quieres hacer y las eh, digamos los eh, recursos reales que hay eh, estos recursos tienen que ver eh, veo que aquí vaya por supuesto aquí veo muchas palabras Aquí se habla mucha comunicación, es el caballo de espadas, que también quiere decir como bronca, sí, pero aquí lo veo más como eso, como mucha, viene mucha información, viene muchas, muchas palabras, muchos, eh, yo creo que se van como a abrir muchas posibilidades. Es posible que al de un tiempo, en lugar de sentirte muy ceñido, constreñido, decir, bueno, este es un, empezamos, porque empezamos los proyectos desde algo pequeño. Creo que un poco el, digamos, el reto va a ser que se puede hacer muy grande muy pronto. Ay, que se te puede salir amén. un poco de las manos <risa> hablando de ateísmo. enseguida <risa> hablando de ateísmo, amén amén y eh, lo bueno es que siempre vas a tener gente que te va a ayudar sobre todo gente que viene de tu pasado gente que, con quien esto es un contacto con tu pasado pero esto yo ya lo sé porque me lo has dicho es como un poco retomar tus raíces, tus orígenes lo que siempre has querido hacer eh, y lo que siempre hice antes. Lo que siempre has hecho antes. Aquí tenemos el 6 de. Exactamente, aquí tenemos el 6 de. El 6 de, eh, el de copas que es sobre eso. Eh, claro, el 6 de copas también trae, trae estabilidad. Es decir, no te preocupes. Vas a, sobre todo vas a tener ayuda humana de los demás. Y te va a venir. La, viene gente del pasado que te ayuda. Como que vas a unir mucho tu presente con el pasado y va a, ser, te, te, va a servir de gran ayuda. Eh, ya te digo, es lo nuevo, lo que parece que a veces lo que vas a tener que hacer es también adaptarte a todo lo nuevo que llega. Por una parte, tus raíces son muy importantes y te van a ayudar un poco porque eso quiere decir tú ya sabes lo que estás haciendo, tú esto ya lo has hecho. Pero en el futuro van a venir como, pues, ¿sabes? Todo está cambiando muy rápido en estos momentos. Van a venir los complejos, un poco el, el, el shock de lo nuevo y eso tienes que, es un reto que hay que, con el que, bueno, estás adelante y ahora te digo, no te va, nunca te va a faltar ayuda. 
pero es, es un reto, que hay mucho trabajo y al estar aquí en nueve de espadas, que decir que a veces... Constante hay, lucha, constante batalla. Y que a veces sí, que a veces va a doler, o sea, el sentido que a veces va a ser, va a ser duro. Pero bueno, las cosas que las hacemos porque nos importan y porque tienen relevancia, trascendencia para nosotros, sí, y es un dolor, yo siempre digo, es un poco, una cosa que digo a menudo, cuando estamos luchando nuestra propia batalla y no estamos luchando para otros, la guerra de la otros, batalla, esto es tu propia guerra. Y duele, siempre duele, o sea que estamos listos. Pero también merece la pena porque claro. no estás, es la tuya, los, eh, las victorias son para ti, son cosas que para ti son, eh, eso que para ti tienen un, un significado y un valor. Es una, digo, es, un, es una batalla que tiene valor para ti porque es tuya, es tu guerra. Gracias. Pero es un poco guerra. Me encanta, gracias. De nada, me encanta de hacerlo. Buenísimo, gracias. Fabuloso.